ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് പരിശീലനത്തിന്റെ പത്തി പത്തൊൻപതാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ പകുതിയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നാടീ വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നാടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നാടികളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് നാടീ തന്തുക്കൾ അത് ചേർന്നതാണ് എന്ത് നാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാടീ തന്തുക്കൾ അഥവാ ആക്സോണുകൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നാടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവയെ യോജക കലയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് യോജക കലകൾ യോജക കലകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സംവേദ നാടിയാണ് സംവേദ നാടി സംവേദ നാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ സംവേദ നാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമനയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അതാണ് എന്ത് സംവേദ നാടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കും അതുപോലെ സുഷുമനയിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതാണ് സംവേദ നാടികൾ അതുപോലെ അടുത്തതാണ് എന്ത് പ്രേരക നാടികൾ അത് പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പറയുന്നത് തലച്ചോറ് സുഷുമന എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തൻ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻസറി നെർവ്സ് അതുപോലെ സെൻസറി നെർവ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ സംവേദ നാടി അത് കഴിഞ്ഞ മോട്ടോർ നെർവ് ഉണ്ട് അതാണ് പ്രേരക നാടി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ മിക്സഡ് നെർവ് എന്ന് പറയും അതാണ് സമ്മിശ്ര നാടി നാടിക്ക് പറയുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് നെർവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ തലച്ചോറ് സുഷുമന എന്നിവയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ തലച്ചോറ് സുഷുമന എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് പ്രേരക നാടിയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് തലച്ചോറിലേക്കും സുഷ്മനിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് സംവേദ നാടിയും ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സമ്മിശ്ര നാടിയുമാണ് ഇനി നാടി വ്യവസ്ഥ നോക്കുക ഇതിൽ നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അടുത്തതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മസ്തിഷ്കം സുഷുമന ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ശിരോനാടികൾ ശിരോനാടികൾ പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയുണ്ട് ശിരോനാടികളുടെ പേര് ശിരോനാടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ആണ് കേട്ടോ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ജോഡികളുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ സുഷുമന നാടികൾ സുഷ്മന നാടികൾ എത്ര ജോഡിയുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡികളുണ്ട് ശിരോ നാടികൾ പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയും സുഷുമന നാടികൾ എത്രയുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡിയും ആ ഒരു നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നോക്കാം കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയും പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയും നോക്കുക ഓക്കെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയും പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാം ആദ്യത്തേത് മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഏതാണ് മസ്തിഷ്കമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും പോഷണവും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം തലയോടിനെ ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് തലയോടിനുള്ളിലാണ് മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മസ്തിഷ്കം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് തലയോട് അഥവാ ക്രേനിയം ക്രേനിയത്തിനകത്താണ് ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം ഒരു തലയോടൊട്ടിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെനിഞ്ചസ് പാളിയുണ്ട് അത് ഓക്കെ അമ്മന മെനിഞ്ചസിന്റെ തന്നെ പല പല പാളികളുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ഥരപാളികളുള്ള മെനിഞ്ചസ് എന്ന
തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടും രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന സെർബ്രോസ് പൈനൽ ദ്രവം തിരികെ രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടും അതെന്തിനാണ് ഈ സെർബ്രോസ് പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലെ കലകൾക്ക് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ എന്നിവ നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ആ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്രമീകരിക്കുക മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക മസ്തിഷ്കത്തെ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് സെർബ്രോസ് പൈനൽ ദ്രവത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ സെർബ്രോസ് പൈനൽ ദ്രവം ആ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സെറിബ്രം സ്ഥലാമ് സെറിബെല്ലം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോരോ പാർട്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ബ്രെയിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറിബ്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഏത് ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി സെറിബ്രത്തിന്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് ഭാഗം ചാര നിറമുള്ളതാണ് ഈ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു മെഡു സോറി ചാര നിറമുള്ള പുറം പുറം ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന കോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ എന്തെന്നാണ് കോർട്ടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൈറ്റ് നിറം അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു മെഡുല എന്നും വിളിക്കുന്നു ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോർട്ടെക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുല എന്നും വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ സോറി ഞാനതൊന്നും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയതാണ് അടുത്തത് ഈ സെറിബ്രത്തിന്റെ കാര്യം മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ചുവരാൻ പോകുന്നത് ഇത് നോക്കാം ചിന്തയുടെ ചിന്ത അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന അതിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന പിന്നെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കേൾവി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പർശനം അതി അതൊക്കെ ഉളവാക്കുന്ന അതൊക്കെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് പിന്നെ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചലനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛയോടുകൂടി ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറിബ്രത്തിന്റെ പഠിക്കുക ഇനി സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലം നോക്കൂ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് ഏത് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് എന്ത് സെറിബെല്ലം വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സെറിബെല്ലം ഇനി സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് സെറിബെല്ലം കാണുന്നത് ചുളിവുകളും ചാലുകളും ഒക്കെ അതിലുമുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ധർമ്മം പഠിക്കാം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് ബാലൻസ് പാലിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് നടക്കാനൊക്കെ നടക്കാനും ഇരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോക്കോമോട്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതും സെറിബെല്ലമാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതും അടുത്തത് തലാമസ് നോക്കൂ തലാമസ് തലാമസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആരോ നോക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും ഓക്കെ സെർബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു സെർബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർബ്രത്തിലേക്കും സെർബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം അതായത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് റീട്രാൻസ്മിഷൻ സെന്റർ എന്താണ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽസിന്റെ എന്താണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ സെന്റർ അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമാണ് ഏത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് സെർബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് മെയിനായിട്ടും തലാമസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം മെഡുല ഒംബ്ലോങ്കേട്ട മെഡുല ഒംബ്ലോങ്കേട്ട ഏതാന്ന് നോക്കൂ ഇതാണ് മെഡുല ഒംബ്ലോങ്കേട്ട വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ മെഡുല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെർബ്രത്തിന് ചുവടെ സെർബല്ലത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ നീട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേ
ഈ മെഡുലോ മെഡുലോ അംബ്ലോങ്കേട്ടയാണ് ഈ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തെയും ശ്വാസോച്ഛാസത്തെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും തലയ്ക്കടിപ്പെട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഡലോ അംബ്ലോങ്കേറ്റയ്ക്ക് ക്ഷതമേറ്റാൽ ഉടനെ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഛർദി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മെഡുലോ അംബ്ലോങ്കേട്ടയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തലയിടിച്ച് ആ ഭാഗം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി സംഭവിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണെന്ന് അർത്ഥം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്തത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് നോക്കൂ അതായത് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആന്തര സമസ്തി പാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ കൺ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ ഇതിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആന്തര സമസ്തി പരിപാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി വെ കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇന്റേർണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്താണ് സുഷുമന സുഷുമനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മെഡുല ഒംബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ തുടർച്ചയായ ഭാഗമാണ് സുഷുമന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സുഷുമന അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സുഷുമന നാടി അതിനെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു നവജാത ശിശു ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സുഷുമന നെട്ടലിൻ്റെ താഴെ അഗ്രം വരെ നീണ്ടു കിടക്കും അപ്പം മുതിർന്നവരുടെ ആണെങ്കിൽ സുഷുമന എവിടെയും വരെ വരുള്ളൂ നട്ടലിൻ്റെ മധ്യഭാഗം വരെ ഉണ്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഷുമന എത്രയുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇത് സുഷുമന നടി അത് സുഷുമന വളരുന്നില്ല നട്ടല് വളരണനുസരിച്ച് സുഷുമന വളരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സുഷുമന നട്ടലിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ സ്പൈനിനുള്ളിലാണ് സ്പൈ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തെ പോലെ തന്നെ സുഷുമനയും ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ പാളിയാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ സുഷുമനയുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഉണ്ട് എവിടെ സുഷുമനയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന ആ ചാലിലും എന്തുണ്ട് ഇതാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് സുഷുമന സോറി സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സുഷുമനയുടെ ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് മാറ്ററും ആന്തര ഭാഗത്ത് ഗ്രേ മാറ്റർ ഇതാണ് ഗ്രേ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രേ മാറ്ററും കാണപ്പെടുന്നു സുഷുമനയുടെ ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് വൈറ്റും ആന്തര ഭാഗത്ത് ഗ്രേ മാറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യവും കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ അകത്താണ് കണ്ടത് അല്ലേ കോർട്ടെക്സും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് മാറ്റർ അകത്തും കണ്ടിരുന്നു മെഡുല മെഡുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സുഷുമനയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി സുഷുമന നാടികൾ പുറപ്പെടുന്നു സുഷുമനയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി സുഷുമന നാടികൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് സുഷുമന നാടികൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡിയുണ്ട് ഈ ഓരോ സുഷുമന നാടിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഡോർസൽ റൂട്ട് അതുപോലെ സെൻട്രൽ സുഷുമന നാടികൾ മുപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഓരോ സുഷുമന നാടിയും ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പിക്ചറിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും ഈ ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഇതും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സുഷുമന നാടി ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡികളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡോർസൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സംവേദ അവകങ്ങൾ സുഷുമനയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഷുമന നാടിയിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് എന്തുവഴിയാണ് ഡോർസൽ വഴി അതുപോലെ സംവേദ അവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രേരക അവങ്ങൾ പ്രേരകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി എന്താ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത് ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി അതാണ് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമല്ലോ അതിനുള്ള പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും സുഷുമനയിലേക്ക് വരുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം സുഷുമന കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും തിരിച്ച് മത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
ഇനി അടുത്ത ഒരു പഠിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് കാര്യമാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായി നടക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണം അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടന്നു കഴിയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ തീയിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എവിടെ എത്തും സൂക്ഷ്മനയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ബ്രെയിൻ വരെ എത്തേണ്ട സമയം ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആക്ഷൻ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിയും മനസ്സിലായോ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ഏതാണ് സൂക്ഷ്മനിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാം ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഉദ്ദീപനം നടത്തുന്നത് ശരിക്കും ഇതിവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു തീയാണ് അല്ലെ അവിടെ തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫയർ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് എന്താണ് കൈ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൈ തൊട്ടു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും സംവേദ നാടി ഇവിടെയുള്ള സംവേദ നാടി അഥവാ സെൻസറി ഓർഗൻ വേഗം അത് എവിങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും സൂക്ഷ്മനയിലേക്ക് എത്തിക്കും സൂക്ഷ്മനയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും അപ്പൊ ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴി ഇവിടെ എത്തി അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധനമാണ് നമ്മുടെ സംവേദ നാടി സംവേദ നാടി എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസറി നെർവ് അതുപോലെ പ്രേരക നാടി മോട്ടോർ നെർവ് ും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നാടീകോശമാണ് നെർവ് സെല്ലാണ് എന്ത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ അതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ പ്രതികരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ പേശികളുണ്ടല്ലോ ഈ പേശികളല്ലേ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മസിൽസ് അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൈയെടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പ്രേരക നാടി ഇവിടെയുള്ള പ്രേരക നാടിയിലേക്ക് പോയി ഈ പ്രേരക നാടി എന്ത് ചെയ്യും സുഷ്മനയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട പേശികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈ പേശികളാണ് പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ കൈ പിൻവലിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ സെക്കൻഡുകളുടെ സെക്കൻഡുകൾക്കിടയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അത്രയും അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷയങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഈ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാര പാതയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ആ സഞ്ചാര പാത സുഷുമനിയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് സുഷുമന നാടിയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഇത്തരം റിഫ്ലക്സുകളെ നമ്മൾ എന്തു പറയും സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും സുഷ്മിനിയാണ് മിക്ക റിഫ്ലക്സുകളുടെയും കേന്ദ്രം പക്ഷെ ചില റിഫ്ലക്സുകളുണ്ട് അതായത് സുഷ്മനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ചില റിഫ്ലക്സുകളുണ്ട് അതായത് കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിന് നേരെ വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മളങ്ങ് കണ്ണ് ചിമ്മൂലോ അതും ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അതൊരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അത് സെറിബ്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത് അതിന് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ ആകസ്മികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ആകസ്മിക റെസ്പോൺസ് ആണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സുകളാണ് അത് കൂടാതെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഓർക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് മദ്യവും റിഫ്ലക്സും തമ്മിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തനം നോക്കുക ഇപ്പോൾ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടീറിക് ആസിഡ് അതായത് ഗാബ എന്താണ് ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടീറിക് ആസിഡ് എന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്ന ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ ഉയർന്ന അളവ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഉചിത ഇപ്പൊ എന്ത് നോക്കൂ ഈ ഈ ഒരു നാടീയ പ്രേക്ഷകം വരുമല്ലോ
ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പെരിഫറൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിനും അതുപോലെ സെറിബ്രോം സെറിബെല്ലോം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെരിഫറൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഇപ്പൊ പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും എന്താണ് സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അതായത് പാരാ സിമ്പതറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും ഇപ്പം എന്തിനെങ്കിലും അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ അണ്ടർ വരുന്നതാണ് സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു പേടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉമിനീർ പറ്റിപ്പോകും എന്നൊക്കെ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ ഉമിനീർ പറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കൂടുന്നത് എന്താണ് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഇനി ശ്വാസനാളം വികസിക്കും അത് സിമ്പതറ്റിക് ശ്വാസനാളം സങ്കോചിക്കുന്നു അത് ഏതാണ് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് അതുപോലെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നു ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നത് സിമ്പതറ്റിക് ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ നിലയിലാവുന്നത് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിക്കുന്നു സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അത് വരുത്തുന്നത് ഏതാണ് അതൊക്കെ സിമ്പതറ്റിക് ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ സാധാരണ നിലയിൽ വരുന്നതും അതുപോലെ അങ്ങനെ വരുന്നത് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നു അതേതാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഏതാണ് സിമ്പതറ്റിക് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കുന്നത് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് കുടലിലെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മന്തി വഹിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ത് ചെയ്യും പെരിസ്റ്റാൾസിസ് കാരണം ആണെങ്കിൽ കുടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഒക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ കുടലിലെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മന്തി ഭവിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കൂടും മൂത്രാശയം പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൂത്രാശയം ചുരുങ്ങുന്നു കുടലിലെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് സാധാരണ നിലയിലാകുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാവുന്നു ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആ സിമ്പതറ്റിക്കും പാരാ സിമ്പതറ്റിക്കുമായിട്ട് വരാറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് നാടി വ്യവസ്ഥകളും തകരാറുകളും അപ്പൊ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ആരോഗ്യപൂർണമായ നാടി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വരുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് അൽഷിമേഴ്സ് അൽഷിമേഴ്സ് അൽഷിമേഴ്സിൽ വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ന്യൂറോണുകൾ അവ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്താ അൽഷിമേഴ്സ് ഓർമ്മയില്ലാണ്ടാവുക നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാടി കലകളിൽ ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോഴാണ് അൽഷിമേഴ്സ് അപ്പൊ വെറും സാധാരണ അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ പോലും ഇല്ലാണ്ടാവുക കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക ദിനചര്യകൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അടുത്തത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആണ് അതായത് മോട്ടോർ നെർവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേരക നെർവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു നെർവുകൾ ചലനത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇത് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പാർക്കിൻസൺസ് വരുന്നത് കേട്ടോ മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം അതുകൊണ്ടാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പമിൻ എന്ന ഒരു നാടിയ പ്രേക്ഷകം ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയും അതൊക്കെ കാരണമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില നഷ്ടപ്പെടും പേശികളുടെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം ശരീരത്തിന് വിറയൽ വായിൽ നിന്ന് ഉമിനീർ ഒഴുകുക അതൊക്കെ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് അപസ്മാരം അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായി ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകും അതാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വരുന്നത് തുടരെ തുടരെയുള്ള പേശി സങ്കോചം മൂലമുള്ള സന്നി വരും വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപസ്മാരത്തിന്റെ
കൂടാതെ ഈ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓർക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ